Finalmente abandonamos Yaun de la capital de Camerún. Hoy nos dirigimos dirección Congo. Y hoy los problemas no van a ser ni la policía, ni las fronteras, ni los ríos. El problema ahora va a ser encontrar gasolina. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Enseño la casita. Bueno, aquí buscaremos algún hueco donde poner la tienda. Algo encontraremos. Mira, aquí está perfecto. Alguien me preguntó en YouTube que enseñar un día cómo monto la tienda. Sus deseos son ordenados. Vamos a montar la tienda. Bueno, no. Lo primero, primero que monto es esto. Y es que al final, esto es lo más importante. La sillita. En el momento que estás aquí relajado ya lo, lo puedes estudiar todo de otra manera. Vamos a poner la tienda. ¿Qué orientación le das? Y ahora viene la tienda. Vamos a darle cara. Esto tardo yo tres minutos en montar. Mis vistas de hoy claramente no son las mejores del mundo, pero por lo menos hemos dormido con la tienda bajo techo. Esta iglesia no tiene absolutamente nada que ver con la que nos encontramos en Yamazucro, pero sigue impresionándome en mitad de ninguna parte encontrar estas mega construcciones. No, desactivé. Muchas gracias. ¿Te sientes pluye? ¿Lloverá hoy? ¿Lloverá? ¿La pluye? ¿La pluye? Muy bien, está. Es rainy season. Al final debería agradecerles a todos estos policías las clases de francés gratuitas que me están dando continuamente. ¿Llegaré a Sudáfrica hablando francés? Bueno, pues mi ángel de la guarda vuelve a estar aquí hoy conmigo. Hoy tengo el pase de frontera entre Camerún y Congo y mira qué día más espectacular. O sea, estoy, estaba un poco preocupado porque hay un montón de ríos ahí, barro y off-road, no sé lo que me voy a encontrar todavía. Lo que sí que tengo claro es que con este solecito puede ser una maravilla. Y mientras tanto, estas carreteritas, verde, 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 verde. Me encanta. El verde aquí nunca se acaba. Aquí tenemos a la derecha plantaciones de plátano o banana. Aquí veo más banana que plátano. Me saluda todo el mundo, me saluda. Qué casitas más apañadas. Te vas, vas moviéndote por el país y, y va cambiando totalmente desde el norte, que eran todas las casitas de barro con los techos de paja. Luego vas por el centro, hay más cemento y techos de chapa. Y aquí volvemos al barro y a los techos de chapa, pero son cuadradas, no redondas. Cada parte del país construye sus casitas, pues según sus tradiciones. Lo que sí que se ve mucho por aquí, y precisamente porque hay tanto verde, es mucha empresa de madera muchas empresas de madera. He visto esto hace 3-4 años. Toda esta carretera era de barro. Entonces aquí esto era un infierno pasar la frontera por aquí. Pero fijaros qué carretera. Pues, madre mía, veo esta inmensidad de, de verde para adentro y, y me da curiosidad. O sea, esto es kilómetros y kilómetros y kilómetros, cientos de kilómetros para adentro de verde. ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí? Bosque, o no sé si esto es bosque o selva, es más pinta de selva. Pero es que se come la carretera, la selva de Pude. ¿Qué habrá por ahí para adentro? ¿Qué habrá por ahí para adentro? No solo me refiero de animalitos, sino de tribus y de absolutamente todo. O sea, tiene que haber... Porque lo que es la civilización, o sea, la gente que la gente de Camerún 
esa, todos esos pueblitos suelen estar cerquitas de la carretera suelen ir por estar más comunicados pero por ahí para adentro tiene que haber, madre mía, lo que tiene que haber por ahí para adentro. ¿Paco? ¿Hay sol? ¿De? ¿Eh? ¿Y sí? ¿Ocho? Y afortunadamente este será mi penúltimo control de pasaporte antes de salir de Camerún. Yo necesité, ¿qué me? ¿Y sí? ¿Y sí? Merci beaucoup. Congo is buena web. Aguante. Ah, good. Al favor. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Good. Very professional. Only paper very fast. There, half hour. <laughs> What? Yes. Very the long time there. <laughs> Thank you very much. Then, first time I see. Es la primera, primer, never see this, this game. Es <laughs> nice. Who's winning? He's winning. Who, who, he has more. No good. <laughs> no win? <laughs> <risa> Del puesto de inmigración de salida de Camerún, desafortunadamente no tengo nada grabado, porque la cosa se puso también un poquito tensa. Ellos me tienen que poner un sellito de salida sin tener sellito de entrada y esto no les hizo mucha gracia. Finalmente, tras varias llamadas, conseguimos el sellito de salida y pasamos a Congo. No sé si se ha grabado al final las instalaciones que tiene ahí entre Congo y Camerún. Madre mía, qué pedazo de instalaciones tienen ahí montadas. En el futuro eso sí que tendrán previsto de, de que haya ahí bastantes conexiones porque es de las más en condiciones que he visto de los últimos países, de los últimos casi de todos los países que he visto. O sea, tienen ahí un puesto fronterizo montado a full. Eso sí, no hay ni pirodi. Todos me han dicho que tire para adelante. Que ya me los encontraré. Vamos a ver dónde me los encuentro. En algún momento me los encontraré. Ahora la carretera... Pf, espectacular. O sea, me atrevería a decir de las mejores de África. Siempre en las fronteras hay tramos que no están asfaltados, barro, agujeros. Pero aquí esto está de lujo. Aquí va a ser la frontera, vamos a ver qué me dice. Inmigración, inmigración. Ahí, y sí. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vamos a ver qué me piden aquí. Puchu. Puchu. Inmigración. Y sí. Arbo. What time they open? 13 30. Y el reposer, o sea, el reposo, es sagrado. Así que es la hora de comer. <risa> y acabo de caer ¿Eh? que no tengo dinero ni para comer money for money I have the from, from Camerún ah sí Camerún es sí uh, yeah <risa> merci beaucoup pero este buen hombre me ha aclarado que los billetes de Camerún son los mismos que en Congo o sea que algo me queda yes ¿qué te pasas? 
Sí. Eh, Bersabit. Léete, léete. Yo reposé, reposé. <ríe> no trabajé. Me sigo cu. Y es que prefiero dejar el carnet de pasas guardado antes, antes que dárselo antes, antes. mientras come. Así que mejor que descanse y ¿Ah? luego revisamos la documentación. Ya sabemos que el carnet de pasas es una cosa que hay que guardar como oro en baño. ¿Se fue posible comanche? Así, Moju, Moju, se va a posible para Maye, Maye, sí, que es que tú vas por Maye, por Maye, que es que tú vas por Maye, eh, omele, omele, se va a posible. Bueno, pues estoy dentro, tengo mi sellito de entrada del pasaporte, mi sellito de entrada en el carnet de pasas y tengo que decir que Congo me quito el sombrero. No he visto frontera más eficiente, sin historietas, sin diplomacias estúpidas. O sea, han ido al grano. ¿Qué está entrando en el país? Un sellito de entrada en el pasaporte. ¿Qué está entrando en la moto? Un sellito de entrada en la moto. No tonterías, que si la partida de nacimiento, que si la ficha técnica, que si... En fin, que empiezan a pedir un montón de papeles que ni miran. Pero aquí no, ha sido rápido. Pasaporte, sellito, buen viaje. La moto, ¿dónde pongo el sello? Aquí, sellito, buen viaje. Creo que con diferencia la más rápida de todas. Y es que si el sur de Camerún tenía verde, es pasar a Congo y se multiplica por... Si se puede multiplicar, se multiplica... Y lo que digo siempre, cada vez que pasa una frontera veo una, una vegetación, algo nuevo en la vegetación que no estaba en el anterior y sí que está en el siguiente. Estas plantitas, ¿qué serán esas plantas? Esos árboles altos con el tallo muy delgado, muy delgado, con esas hojas con forma de mano encima. Y luego otra cosa, se me han cruzado ya cuatro o cinco unos pájaros azules gigantes, unos pájaros azules súper grandes que están muy chulos, o sea, me gustaría poder ver uno en parado y poder hacerle una foto porque están muy, muy guapos estoy flipando <ríe> llevo unas pocas de horas en Camerún y estoy flipando la carretera ya la estáis viendo inmejorable el día, espectacular Moju Lleváis por Brazzaville Brazzaville Ayo tu y no, Brazzaville Looking for hotel por domingo. Ah, bueno. Ya un día. 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 Ya un Bueno, pues estoy dentro, tengo mis dos sellitos, ahora necesito dinero, tarjeta de móvil y alojamiento para esta noche. Aquí estamos muy cerca del Ecuador, pero como estoy aquí en mitad de, de esta selva, el aire es fresquito, fresquito, fresquito. Primera parada, tarjeta de teléfono del país. MTN sin card. Ok. Por Camerún. Con Congo, sorry. <ríe> ok. ¿Con bien y sí? Milsen, mi friends. Milsen. ¿Estás conmigo? Ah, Milsen. ¿En internet? ¿Ira a internet? ¿Combian? ¿Combian internet? ¿De plans? ¿Internet plans? Ok. Hello, how are you? Hello. <laughs> pues fantástico, estamos en Congo. Muy buena carretera, muy buenas pistas, pero tenemos un problema. Tengo 1.200 kilómetros por delante y no hay gasolina. La autonomía de mi moto son unos 250-300 kilómetros, o sea que necesito cuatro tanques de gasolina. Pues ha llegado el momento de usar la, ha llegado el momento de usar la gasolina, la capicloro de gasolina. 
sabía yo que en Congo me iba a faltar gasolina en algún momento dado. Vamos a llenar el tanque. No sé, no sé, ¿eh? Bueno, pues con 7 litros de gasolina tengo para llegar a la siguiente ciudad. Esperemos que haya gasolina en la, en la siguiente ciudad. Bueno, ya le hemos dado uso a la cantimplora. Me he quedado sin gasolina. Bueno, estaba a punto de quedarme. Y me quedan unos 150 kilómetros. Le he echado 7 litros, o sea que justito, justito. Llegamos a la siguiente ciudad que necesito dinero, nueva gasolina y hotel. Así que continúo, estoy flipando. Me está, me está encantando, me está encantando con flipando, literal, flipando. Esto está todo medio desproporcionado, o sea... Es que mira cómo se mete la, la vegetación en la carretera. O sea, es que esta carretera creo que no tiene más de dos años y como se descuide, la selva se come la carretera. Se la come. Y los árboles, <ríe> los árboles parecen rascacielos. Llevo 200 kilómetros que parece que estoy en la película de Avatar. Madre mía. Flipas. Hoy hemos tenido un fallo en previsión. La siguiente ciudad donde puedo conseguir dinero está bastante retirada de la frontera, o sea que me va a pillar la noche. Como siempre me ha vuelto a pillar la noche. Esta vez voy a utilizar... Joder. Yo creo que es aquí. A la primera. Va a ser tan fácil. Esta vez voy a utilizar Monigrand. Pero yo creo que el Ecoban gente funciona bien los del eco van vamos a ver no sé si tienen monigram voy a preguntar ah mira allí enfrente parece que sí que tiene monigram vamos para allá muchas veces estos kiosquillos funcionan mejor casi que los mejor casi que los bancos vamos a ver ahí pone monigram vamos hasta aquí Bochu. ¿Monigram? ¿Uy? Uy, uy, sí, tienen monigram, pero no reciben dinero hasta dentro de 5 horas. Pues ahora que tengo dinero el problema es otro, y es que no hay gasolina hasta mañana por la tarde. Y mañana tempranito quería salir yo de aquí, que va, <ríe> tengo gasolina para 40 kilómetros. Y yo creo que no hay gasolina hasta dentro de 200, 300 kilómetros. Todo es complicado. Voy a andar un poco por aquí a ver si va alguna gasolina. Que va, si no tiene esa gasolinera, me temo que. Bueno, esa no me he preguntado ya entre gasolineras. He preguntado entre gasolineras y ninguna. Todos que mañana, mañana, mañana. ¿Qué habrá que esperar hasta mañana? Voy a abrirme también la cuenta de Western Union, porque veo mucho Western Union por aquí y Money Grand supuestamente solo había uno. Western Union sí hay un montón. O sea, no me cuesta ningún trabajo tener las dos cuentas abiertas, la de Western Union y la de MoneyGram, porque al final es la forma más económica de sacar de sacar pasta por estos países. ¡Hostia! ¿Esto qué es? Un pedazo de río, ¿no? Pues esto no es nada con lo que te espera. Prepárate, Samuel, porque cruzar el río Congo no va a ser nada, nada fácil. Nada, ayer conseguí dinero pero no había gasolina. Voy a acercarme a la gasolinera a ver si tengo gasolina para poder continuar. Bueno, pues yo. What time? Are you doing eh? Are you por lo visto hoy tampoco hay gasolina. Previsión de hora tampoco hay. Mañana tampoco se sabe. Parece que tenemos un problemita con la gasolina. Yeah, 
Sometimes I get so mad, there's no control in me, my thoughts get so bad, I'm like... Pues sí que tenemos un problema. Le estoy preguntando los siguientes 1200 kilómetros si parece que no hay gasolina nada más que en la capital. Hay que buscar gasolina. En el siguiente capítulo veremos cómo conseguir gasolina. Te he llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.